मेडिकल चैनल आज के हमरा बांग्लादेश जो नेक्टो कॉमन कंजेनिटल डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर थैलेसीमिया शंपर के जन्म बो ये टाइम बीबीएस एवं पोस्ट कैजुअलिशन जो नुकु भी खूब भी इम्पोर्टेंट एवं बांग्लादेश है उन्हें कॉमनली पाव जाए विशेष करे जेगुलो कॉमन मनातियों शोजने मुद्दे बीए हो जाते हैं के सेंगोइनी टॉप मैरिज़ जरखे तेरे थलासी में टॉने कॉमन ए डिजीज़ शंभर के बिस्तरी तक होन जल्बो चलोन शुरू करे आमी डॉक्टर साहित शोजन फाइव मिनट में निकले पक्को देखे इकने शुरू तो थलासी में आर जो दिए इंसिडेंस रोग वाले तो हलो वर्ल्डवाइड एर बीटा थैलासीमिया ट्रेट हलो टेन परसेंट पापुलेशन में मध्य पाव जाए एवं मोर देन टेन हंड्रेड मिलियन हलो कैरियर आते वाले एवं हीमोग्लोबिन ई डिजीज़ एर कैरियर हलो अबाउट फिफ्टी थ्री मिलियन पापुलेशन आर बांग्लादेश के क्षेत्रे थैलासिमियाग्लोबिन चेन अफ हिमोग्लोबिन इता अल्फा चेन होते परे बीटा चेन होते परे हम लाइक डिटेल्स एक टू पढ़े जान बो इतना अब दो इटा टाइप आते हैं अल्फा थैलासिमिया और बीटा थैलासिमिया अकॉर्डिंग टू चेन डिफिसिएंसी रुपए नाम करन करा हुए थे हमारे जो ना बीटा थैलासिमिया इटा को भी इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि सो देखा ना हुआ है जो एक टा नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मध्य अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये रखो माल्फा चेन एवं बीटा चेन था के शेटा देखा ना हुआ है आर हमरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट चिंता को ले एडल्ट एर मध्य हीमोग्लोबिन ए ये टाइ मोस्ट कॉमन इस रे ए टू थकते पड़े फीटल हीमोग्लोबिन हो लो हीमोग्लोबिन एफ ऐसा रा एम्ब्रायनिक किसो हीमोग्लोबिन टाइप ऐसे पोर्टलैंड गावर टाइप शेगुलो थकते पड़े ये बंग तादर के स्टेज शब्द चेन � आर नॉर्मल सेंट हीमोग्लोबिन ए टू थकते पर है अबाउट टू 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 थ्री पॉइंट फाइव परसेंट पापुलेशन है ये बंग हीमोग्लोबिन ए इज़ुअली एडल्ट के क्षेत्र एब्सेंट किंतु डिजीज कंडीशन के क्षेत्र जब अंतहला सीमित है हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट थकते पर है हीमोग्लोबिन स्विचिंग ये तो एक तो थ्योरी जो कारण धारणा करो है जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल पर्सन के क्षेत्र पोस्टनेटल पीरियड हीमोग्लोबिन ए स्विच हुए हीमोग्लोबिन ए हुए जाए किंतु हीमोग थैलासीमिया के क्षेत्र ये कॉन्वर्शन टॉनिक शोमा हिते होते पारे ना शेगुलो बाला हुए थे आर एक ने जेनेटिक्स देखा ना हुए थे जब बीटा ग्लोबिन जे चेन टा से को को इनकोड कोड बे एक टा सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम इलेवन आर अल्फा जे चेन टा से इनकोडेड बे टू क्लोजली लिंक जीन क्रोमोसोम सिक्सटीन इन मध्य में नॉर्मल पर्सन के लिए देर आर टू लोका इनकोडिंग बीटा चेन जर मध्य फोर लोका इनकोडिंग फॉर अल्फा चेन इखने मोड ऑफ इनहेरिटेंस दवा से जोटोसोमल रिसीसिव डिसऑर्डर को लो की वजह होती है देखा ना जब माने बाबा एवं माँ दुजों ने कितने जोखन कैरियर थक बे तो खोने एवं नॉर्मल थके तो हाले को खोने डिजीज हो बे ना आरे कितने डिजीज हो और पॉसिबिलिटी फोर इन वन तार मने एक जोन एफेक्टेड हो बे प्रति चार जोन बीटा थैलासीमिया शंभू कैमरे एक तो जाने जेकन इतने मोस्टली देयर कॉस्ट बाय जीन जीन म्यूट्रिशन हो बे क्रोमोसोम इलेवन इर के तरह और तो बाउन एक्शन में डिलीट रख होते पारे आर कंप्लीट एब्सेंस जो दी था के तो हमरा बीटा जीरो बोली आर पार्शियल रिडक्शन जो दी था के तो हमरा बीटा प्लस नॉर्मल पर्सन के लिए अल्फा चेन, बीटा चेन ये रेरो कोम एक तोम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था के इधर थैलासीमिया के लिए देखा गया लो जैक्टा चेन सिंथेसिस डिफिसिएंसी था के ये टा कंप्लीट होते पर है पार्शियल होते पर है क्योंकि बीटा थैलासीमिया के जो बोला क्लासिफाइड ये के लिए अबार किसो इखने माइनर के तरह हीमोग्लोबिन टेन टू थर्टीन है अबाउट नेयर नॉर्मल इंटरमीडिएट तो सेवेन टू टेन एवं अथलम एवं अथलसी में मेजर जेटा बीटा जीरो मने बीटा चेन टोटल एब्सेंट शेख तो हीमोग्लोबिन यूज़ली लेस देन सेवेन थक 
এখানে টোটাল প্যাথোফিজিওলজিটা দেখানো হয়েছে বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে চেইন সিনথেসিসের কিভাবে প্রবলেম হয় যার ফলে অক্সিজেন এফিনিটি যেটা ছিল সেটা হাই হয়ে যাবে কিন্তু রিডিউস টু দা ডেলিভারি যার ফলে ইরেথ্রোপয়েটিন লেভেল বেড়ে যাবে টিস্যু হাইপোক্সিয়া হবে এবং এইদিকে যেহেতু ডিফেক্টিভ সিনথেসিস হচ্ছে যার ফলে অ্যানিমিয়া হবে আপনি যদি রিপিটেড ট্রান্সফিউশন করেন আয়রন লোডিং হবে ইরেথ্রোপয়েটিনের জন্য বোন মেরো এক্সপানশন হবে আস্তে আস্তে তার স্কেলেটাল ডিফরমিটিও দেখা যাবে এবং আয়রন লোডিং এর জন্য এন্ডোক্রাইন ডেফিসিয়েন্সি লিভার সিরোসিস বা কার্ডিয়াক ফেলোর অথবা কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করবে এখানে টোটাল ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ থ্যালাসেমিয়াটা দেখানো হয়েছে এখানে একটা থ্যালাসেমিয়া মেজর পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার দেওয়া হয়েছে যে নর্মালি বাড়তে সময় নর্মাল হতে পারে কিন্তু পেশেন্টের সিভিয়ার হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এবং রিলেটেড টু সিমটম ইউজুয়ালি সেকেন্ড ইয়ার থেকে প্রেজেন্ট করে এছাড়া পেশেন্টের অ্যানিমিয়ার জন্য ফ্যাটিক প্যালোর পেশেন্টের অ্যানিমিয়ার জন্য ফ্যাটিক প্যালোর ফেলিওর টু থ্রাই পোর ফিডিং শর্টনেস অফ ব্রেথ অ্যানিমিয়ার জন্য মাইল্ড জন্ডিস থাকে আমরা জানি যে অ্যানিমিয়ার সাথে হিমোলাইটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে মাইল্ড জন্ডিস এবং স্প্লেনোমেগাল ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট থাকে বনি ডিফরমিটি থাকে মেন ইন দ্য ফেস অ্যান্ড স্কাল शुरू हो दस बचर पर বিটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া যে ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন আমরা সাত থেকে দশের মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে সেই ক্ষেত্রে কিছু এক্সপ্রেশন অফ ডিসঅর্ডার ফলস টু থ্যালাসেমিয়া মাইনর অথবা মেজরের মাঝ বরাবর থাকবে আর সিমটমগুলো অ্যানিমিয়া জন্ডিস স্প্লিনোমেগালি হেপাটোমেগালি মোস্ট কমন এছাড়া আস্তে আস্তে অ্যানিমিয়াটা বাড়তে থাকে যদি কোনো প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে যেমন ইনফেকশন প্রেগনেন্সি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি আর এইসব কন্ডিশনের ক্ষেত্রে সে ট্রান্সফিউশন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ে টেন টু ডেভেলপ আয়রন ওভারলোড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইনক্রিজ জিআইটি অ্যাবজরশন অ্যান্ড ইউজুয়ালো সার্ভাইভ করে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত যদি চিলেশনটা পারসিস্ট করে আর বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনরের ক্ষেত্রে এইসব মাইল্ড সিমটোমেটিক থাকে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসিমটোমেটিকও থাকতে পারে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া থাকে আনলেস পেশেন্ট আন্ডার স্ট্রেস সাসেস প্রেগনেন্সি ইনফেকশন ওর ফলে গেছে ডেফিসিয়েন্সি আর এই ক্ষেত্রে সে নর্মাল লাইফ লিমিয়া আর হিমোগ্লোবিন ই বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে মোস্ট কমন টাইপ থ্যালাসেমিয়া ইন বাংলাদেশ এটা আবার থ্রি টাইপস হতে পারে মাইল্ড হিমোগ্লোবিন ই বিটা থ্যালাসেমিয়া মডারেটলি সিভিয়ার হিমোগ্লোবিন ই বিটা থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড সিভিয়ার হিমোগ্লোবিন ই বিটা থ্যালাসেমিয়া তিনটা ক্যাটাগরি হতে পারে থ্যালাসেমিয়ার মতো হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজও যেসব কমপ্লিকেশন হতে পারে থ্যালাসেমিয়া থেকে আমরা এক নম্বর হলে এক্সেসিভ ইরেথ্রোপয়েসিস হবে কারণ যেহেতু পেরিফেরিতে ডিস্ট্রাকশন বেশি হচ্ছে হিমোলাইসিস হচ্ছে যার ফলে সিনথেসিসও বেশি হবে আয়রন ওভারলোড হবে ক্রনিক হিমোলাইসিস হবে হাইপার কোগোবেলো স্ট্রেট হবে ইনফেকশন হবে এবং ট্রিটমেন্ট রিলেটেড কিছু কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করবে বিশেষ করে ট্রান্সফিউশন রিলেটেড এক্সেসিভ ইরেথ্রোপয়েসিস হবে যার ফলে দেখা যাবে ফেশিয়াল ম্যাক্সিলারি ওভার গ্রোথ হবে তারপরে মেলোক্লুশন অব দি টিথ ফ্রন্টাল বসিং হবে ক্রনিক সাইনোসাইটিস হবে এবং ইম্পেয়ার্ড হেয়ারিং হবে আর বনিসেঞ্জের ক্ষেত্রে মেডুলারি এক্স ফ্রাকচার মানে প্যাথোলজিক্যাল ফ্রাকচার হওয়ার চান্স বেশি থাকে অস্টিওপেনিয়া হবে অস্টিওপোরোসিস হবে এবং ব্যাক পেইন হবে ভার্টিপ্রাল এক্সপানশন হবে যার ফলে স্পাইনাল কর্ডের কম্প্রেশন হয়ে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে এছাড়া হেপাটোমেগালি অ্যান্ড স্প্লেনোমেগালি হবে লিম্ফাডেনোপ্যাথি হতে পারে রেয়ারলি যদি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফেকশন থাকে এখানে আয়রন ওভারলোডের ছবিতে দেখানো হয়েছে যদি ট্রান্সফিউশনের ফলে আয়রন ওভারলোড হয় তাহলে যেসব সিস্টেমগুলো ইনভলভমেন্ট হবে সেগুলো দেখানো হয়েছে আয়রন ওভারলোড হলে কিছু এন্ডোক্রাইন ফেলর হতে পারে যার ফলে শর্ট স্ট্যাচার ডিলেট পিউবার্টি স্ট্রোজেন ও টেস্টেশন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে হাইপোথাইরোডিজম হতে পারে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হতে পারে যদি প্যানক্রিয়াসি ডিপোজিটেড হয় এবং হাইপোপ্যারাথাইরোডিজম হয় এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে বার আঠারো বছরের একটা বাচ্চা থ্যালাসিমিয়া কত শর্ট স্ট্যাচার এবং দেখতে খুবই ইয়ং মনে হচ্ছে এবং এখানে ছবিতে তার হিউজ হেপাডি এখানে ছবিতে তার হিউজ হেপাডিসপ্লেন মেগালি সেই ছবি দেখানো হয়েছে 
আর কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে পেরিকার্ডাইটিস হতে পারে অ্যারিদমিয়া হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপসের এবং কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়র হতে পারে হেপাটিক ইনভলভমেন্ট যদি হয় আয়রন ডিপোজিশনের জন্য তার ফলে লিভার লিভার সিরোসিস ইন দ্য মোস্ট কমন অলসো হেপাটিক ফাইব্রোসিস হতে পারে আর আয়রন ওভারলোডের জন্য স্ক্রিন ডার্ক হতে পারে এবং আলটিমেটলি যার ফলে হিমোক্রোমাটোসিস ডেভেলপ করতে পারে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে আয়রন কত গ্রাম ডিপোজিশন হলে এই যে সাথে সাথে কি কি ধরনের ম্যানিফেস্টেশন হয় খুব আর্লি লিভার সিরোসিস দেন অ্যারিদমিয়া হাইপোকোনার্ডিজম ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপোথাইরডিজম হাইপোপ্যারাথাইরডিজম এবং কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে ক্রনিক হিমোলাইসিস যদি কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে ফিফটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে পনেরো বছরের মধ্যে গল স্টোন ডেভেলপ করে হাইপারকোবল স্টেটের জন্য হয় কারণ প্লেটলেট ইম্পেয়ার্ড ফাংশন করে ইন্ডোথেলিয়াল অ্যাডিশন প্রোটেশন প্রোটিন গুলো তখন এলিভেটেড হয়ে যায় অ্যাক্টিভেশন অব দি কোগুলেশন ক্যাসকেট যা বাই আর বাই ড্যামেজড আর বিসি ডিভেন থ্রোম্বোসিস ডেভেলপ করে পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করে এবং সেরেব্রাল স্কেমিয়া ডেভেলপ করে ইনফেকশন হয় অ্যানিমিয়া আয়রন ওভারলোড হাইপার স্প্লেনিজম তারপরে স্প্লেনেক্টোমাইস যদি করা হয় তাহলে পেশেন্টের ক্ষেত্রে নিউমো কক্কাই মেনিঙ্গো কক্কাই হিমোফাইলাস মানে ক্যাপসুলেটেড অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে এবং ট্রান্সফিউশন রিলেটেড কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে হ্যাপাটাইটিস বি সি এবং এইচ আই বি ইনফেকশন দ্বারা ট্রান্সফিউশন রিলেটেড যেসব কমপ্লিকেশন হতে পারে যেমন অ্যাকিউট হিমোলাইটিক রিয়াকশন হতে পারে বা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতে পারে ডিলে ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হতে পারে অটো ইমিউনো হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে টাইপ টু হাইপার সেনসিটিভিটি যেটা ফেভারাল ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন অ্যালার্জিক রিয়াকশন ট্রান্সফিউশন রিলেটেড লাং ইঞ্জুরি গ্লাফ ভার্সেস গ্রাফ্ট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ ভলিউম ওভারলোড এবং ট্রান্সফিউশন ইনফেকশন ওভারলোড এবং ট্রান্সফিউশন ইনফেকশন আর থ্যালাসিমিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে মারা যাওয়ার মোস্ট কমন কারণ হলো কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলুর এছাড়া অ্যারিদমিয়া সেপসিস এবং মাল্টি অর্গান ফেলুর হতে পারে ডিউ টু হিমোক্রোমাটোসিস আলফা থ্যালাসিমিয়াও আছে যদি আলফা সিন ডেফিসিয়েন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ওর মোর যে ফোর আলফা গ্লোবিন জিন আছে ক্রোমোজোম সিক্সটিনে সেটার কোনো ডেলিশন যদি হয় সেই জন্য হতে পারে আর সিভিয়ারিটি অব দি ডিজিজ ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অব ডিলিটেড আলফা জিনস Absence of the alpha chain will result in increase of excess gamma globulin. Gamma globin chain increase during fetal life and excess beta globin chain in the later postnatal life. Alpha thalassemia is the alpha chain synthesis. We have three gene, one gene, but three gene deletion. And the last step is four gene deletion. And the last step is ultimately erythroblastocyl fetalis and hydralis developed. যার ফলে সিভিয়ার ইন্টারিউটের অ্যান্ড হাইপোক্সিয়া বর্ন উইথ মেসিভ জেনারেলাইজড ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন এই ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশনের জন্য এর নাম হয় হাইড্রোপসপিটালিস অথবা ইরাইথ্রোব্লাস্টোসিল ফিটালিস আমরা থ্যালাসিমের জন্য যেসব ইনভেস্টিগেশনগুলো করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করব যার ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন লেভেল কম থাকবে অ্যানিমিয়া থাকবে রেড ব্লাড সেল ইনডেক্সগুলো সবগুলোই কমে যাবে এবং রেটিগুলো সাইড কাউন্ট বাড়বে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বেটা থ্যালাসিমিয়া মাইনর মেজর এখানে বিভিন্ন ধরনের আরবিসির যেসব চেঞ্জগুলো হয় এবং সাইজ অ্যান্ড শেপের জন্য যে অ্যানাইসোপাইকিলোসাইটোসিসের ছবিগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এবং মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া হবে সেগুলো দেখানো হয়েছে হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস ইজ দ্য কনফার্ম ডায়াগনোসিস ফর থ্যালাসিমিয়া সেটার ছবি এখানে দেখানো হয়েছে যে কোনটা কত পার্সেন্ট পাওয়া যাবে নর্মাল ক্ষেত্রে থ্যালাসিমিয়া মেজরের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট কোনটা পাওয়া যাবে কোন ধরনের হিমোগ্লোবিন ইনভেস্টিগেশন আমরা আয়রন প্রোফাইল ডায়াগনোসিস তেলাসিমিয়া তার সাথে ডিফারেনশিয়েট করার জন্য এখানে আয়রন লেভেল এবং ফেরিটিন লেভেল ইনক্রিজ করবে টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি নর্মাল অথবা ডিক্রিজ করবে কিন্তু যদি এটা আমরা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া দেখতাম তাহলে সিনারিওটা জাস্ট অপোজিট হতো তারপর হাই স্যাচুরেশন অফ ট্রান্সফেরিন থাকবে এবং সিরাম বিলি রুপিন এখানে ইনক্রিজ থাকবে যেহেতু পেশেন্টের জন্ডিস থাকে এক্সরে স্কাল করলে ওয়াইডেনিং অব দি ডিপ্লোয়িক স্পেস পাওয়া যাবে হেয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স চুলের মতো সব দাঁড়িয়ে আছে এবং থিনিং অব দি কটেক্স কটেক্স থিনিং হওয়ার কারণ কারণ ভিতরে মেডুলারি যে বোন ম্যারোগুলো থাকে সেগুলোর ওভার অ্যাক্টিভিটির জন্য দুইটা মেডুলারি টেবলের মাঝখানে ডিস্টেন্স বেড়ে যায় আর আমরা হ্যান্ডের যদি এক্সরে করি তাহলে বোন্সগুলোকে দেখতে অনেকটা রেক্টেঙ্গুলার অ্যাপিয়ারেন্স হবে ওয়াইডেনিং অব দি মেডুলারি ক্যাভিটি হবে উইথ কোর্স ট্রাভিকুলার প্যাটার্ন এবং থিনিং অব দি কটেক্স যেটা আমরা স্কাল বোনেও দেখেছি 
ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এসআর আমরা অস্পটিক ফ্রাজিলিটি টেস্ট করতে পারি যেটা ডিক্রিজ করবে অ্যালকানাইন ডিনেচারেশন টেস্ট করতে পারি ইজলি নেগেটিভ থাকবে লিভার বায়োপসি কোচারেশন টেস্ট করতে পারি ইজলি নেগেটিভ থাকবে লিভার বায়োপসি করব আমরা আয়রন কনসেন্ট্রেশন বা হিমোক্রোমাটোসিস কনফার্ম করার জন্য এমআরআই করতে পারি আমরা কার্ডিয়াক আয়রন লেভেল দেখার জন্য ডিএনএ অ্যানালাইসিস করতে পারি স্পেসিফিক মলিকুলার ডায়াগনোসিসের জন্য আর আয়রন ওভারলোড এমআরআই করে দেখা যেতে পারে এখানে দেখানো হয়েছে ব্রাইট এরিয়াস আর রিপ্রেজেন্ট দ্য হাই আয়রন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ডার্ক এরিয়াস আর লো আয়রন কনসেন্ট্রেশন এই ছবিতে দেখানো হয়েছে এখন আমরা একটু থ্যালাসিমের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে দেখি থ্যালাসিম আলফা থ্যালাসিমিয়ার ক্ষেত্রে প্যাশেন্টে ইউজুয়ালি সাইলেন্ট ক্যারিয়ার হিসেবে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার হয় না এখানে আর বাকি ট্রিটমেন্ট বলা হয়েছে আমরা সেটা একটু পরেও দেখে নেই আর বিটা থ্যালাসিমিয়া যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ট্রিটমেন্ট জানা জরুরি রেগুলার ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয় এবং তার সাথে সিলেশন থেরাপি দিতে হয় যদি হিউজ স্প্লিনোমেগালি এবং হাইপার স্প্লিনিজম ডেভেলপ করে তাহলে স্প্লিনেকটোমি করতে হয় হিমোগ্লোবিন এফ ইন্ডাকশন এজেন্ট দিতে হয় ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয় তারপরে যদি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে ডিউ টু থ্যালাসিমিয়া অর ডিউ টু ট্রিটমেন্ট সেই কমপ্লিকেশনের ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং প্রিভেনশনের জন্য জেনেটিক কাউন্সিলিং বোনমেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন এবং জিন থেরাপি দেওয়া যেতে পারে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন রেজিম ফর বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর ইউজুয়ালি ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাডমিশন এভরি টু টু ফাইভ উইকসে আমরা করব গোলক ট্রান্সফিউশন ইজ মেনটেন দ্য প্রি ট্রান্সফিউশন হিমোগ্লোবিন ইস টেন টু নাইন টু টু টেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার ডেসি লিটার আর প্যাট আর বেশি দিলে আমরা টেন টু ফিফটিন এম এল পার কেজি বডিট ওভার থ্রি টু ফোর আওয়ার্সে দিব এবং অ্যামাউন্ট অফ প্যাক্সেল রেজিমেন্টের যে ক্যালকুলেশনটা সেটা হলো ওয়েট ইন কেজি ইন্টু ফোর ইন্টু ডিজার্ট রাইজ ইন হিমোগ্লোবিন আমরা যত আছে এবং যত আমরা চাই ওইটাকে মাইনাস করলে আমরা ডিজার্ট রাইজটা আমরা পেয়ে যাব আর ব্লাড ট্রান্সফিউশন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব যে পেশেন্টের কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে কিনা বা হায়ার প্রি ট্রান্সফিউশন হিমোগ্লোবিন লেভেল কতটুক তাকে বেনিফিট দিবে কার্ডিয়াক ফেলর হবে কিনা অথবা হিমোগ্লোবিন লেভেল ভেরি ল কিনা ভেরি ল কিনা আমরা স্লো আর কারেকশন করার চেষ্টা করব। আমরা পোস্ট ট্রান্সফিউশনে হিমোগ্লোবিন যেন কখনোই ফিফটিন গ্রাম পার ডেসি লিটারের এক্সিড না করে সেটাও খেয়াল রাখব আর ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি আমরা করি তাহলে যে সব জিনিসগুলো বেনিফিট পাবো সেটা হলো তার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গুলো ম্যাক্সিমাম হবে তারপর এক্সট্রিমেডুলারি যে হিমাটোপয়েসিস আছে সেগুলো ডিক্রিজ করবে এবং ফেশিয়াল অ্যান্ড স্কেলেটাল যে অ্যাবনর্মালিটি আছে সেটা ডিক্রিজ হবে তারপর এক্সেসিভ আয়রন অ্যাবজর্পশন ফ্রম দ্য গার্ড সেটা রিডিউস হবে इम्पोर्टेंट न इनक्रीज कर ट्रांसफिशन कर সিলেশনের ক্ষেত্রে যে ক্যালকুলেশনটা এখানে দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নিতে পারি যে টক্সিক ডোজ এর সাথে যখন এটা সিলেটিং এজেন্ট বাইন্ড করবে তখন সেটা নন টক্সিক হয়ে যাবে আমরা যেসব চিলেটিং এজেন্ট গুলো ইউজ করি কমনলি ডেসপেরোক্সামাইন ইউজ করি এছাড়া ডিফিরো প্রোন ইউজ করি এবং ডিফেরা সিরোক্স ইউজ করি আমরা ডেসপেরোক্সামাইন ইনজেক্টেবল সেখানে ছবিতে দেওয়া দেওয়া আছে যেভাবে সেটা ইউজ করা হয় এটা কমপ্লিকেশন গুলো একটু ইম্পর্টেন্ট মোস্ট কমনলি ডেসপেরোক্সামাইনের কমপ্লিকেশন হলো লোকাল স্কিন রিয়াকশন হতে পারে অটো টক্সিসিটি অকুলার টক্সিসিটি স্লোড স্লো গ্রোথ অ্যান্ড বোন টক্সিসিটি স্লোড স্লো গ্রোথ অ্যান্ড বোন চেঞ্জ অ্যান্ড ইনফেকশন হতে পারে ইয়ারসিনিয়া যেটা দিয়ে প্লেগ রোগ হয় কমনলি আমরা জানি এছাড়া রেয়ারলি ফ্লাশিং লো ব্লাড প্রেশার টেকিকার্ডিয়া শক রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে 
ডিফিরোপ্রোন ইউজ করে এটা ক্যাপসুল ফর্মে পাওয়া যায় কেলফার নামে বাজারে টু ফিফটি মিলিগ্রাম এর ক্যাপসুল এটা ইউজ করলে নিউট্রোপেরিনিয়া এক গ্রানুলোসাইটোসিস আর্থ্রোপ্যাথি জিআইটি নশিয়া ভমিটিং হতে পারে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি লিভার টক্সিসিটি থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া এবং ড্রাগ ইন্ডিউস এস এলই হতে পারে আর আমরা যে বলছিলাম ডেসফেরা সিরক্স ইউজ করা যেতে পারে এটা বাজারে আসুন্ডার নামে পাওয়া যায় এটা ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রামের ক্যাপসুল ফর্মে পাওয়া যায় এটা কমন যে সব অ্যাডভান্স অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে সেটা হলো অ্যাকুট্রেনাল ফেলুর হতে পারে সাইটোপেনিয়া হতে পারে প্যানসাইটোপেনিয়াও হতে পারে লিউকোপেনিয়াও হতে পারে এবং হেপাটিক ডিসফাংশন হতে পারে আর যদি অ্যাকশন হলো যখন প্যাকসেল ট্রান্সফিউশন টু ফিফটি এম এল পার কেজি পার ইয়ার বা তার চেয়ে বেশি ট্রান্সফিউশন করা লাগে অথবা পেশেন্টের ম্যাসিভ স্প্লিনো মেগালি অথবা হাইপার স্প্লিনিজম ডেভেলপ করছে যার ফলে পেশেন্টের প্যানসাইটোপেনিয়া ডেভেলপ করছে অথবা ট্রান্সফিউশন কোশেন্ট যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে স্প্লিনেক্টোমে লাগবে স্প্লিনেক্টোমি বলা হয়েছে যে পাঁচ বছরের আগে না করাই ভালো এবং যদি আপনি করতে যান তাহলে চার থেকে ছয় সপ্তাহের পূর্বে অবশ্যই এনক্যাপসুলেটেড আমরা বলেছিলাম যে স্টেপ্টো কক্কা নিমো কক্কাই মেনিঙ্গো কক্কাই এবং হিমোফেলাসের এগেনস্টে ভ্যাকসিন দিয়ে নিতে হবে আর আফটার সার্জারি প্রোফাইলেকটিক পেনিসিলিন যে ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন দিয়ে যেতে হবে আপ টু ফিফটিন ইয়ার পর্যন্ত আর হিমোগ্লোবিন এফ ইন্ডাকশনের কিছু এজেন্ট আছে যেমন হাইড্রোক্সি ইউরিয়া তারপর অ্যাজাসাইটিডিন ইউজ করা যেতে পারে সোডিয়াম ফেনাইল বিউটারেট অথবা এরেথ্রোপয়েটিন ইউজ করা যেতে পারে যদি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে যেমন হার্ট ফেলুর ডেভেলপ করলে হার্ট ডায়োরেটিক্স ইসি ইনিবিটর ডিজিটালিস বিটা ব্লকার যদি অ্যারিদমিয়া ডেভেলপ করে হাইপোথাইরোডিজম যদি থাকে তাহলে থাইরোক্সিন বা লেবোথাইরোক্সিন ইউজ করা হয় আর হাইপো প্যারাথাইরোডিজম যদি ডেভেলপ করে তাহলে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয় অস্টিওপোরোসিস যদি হয় রেগুলার ব্লাড ট্রান্সফিউশন গুড সিলেশন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি বিস্পোসনেট বা এবং ইস্ট্রোজেন পজেশন হরমোন সাপ্লিমেন্টেশন লাগতে পারে হাইপোকোনাডিজম যদি মেলের ক্ষেত্রে হয় তাহলে টেস্টেস্টেরন আর ফিমেলের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন দিতে হয় ডায়াবেটিস যদি হয় তাহলে ইনজেক্টেবল ইনসুলিন ইনফেকশন যদি হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে অ্যাকর্ডিংলি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এটা একটা ফাইনাল ট্রিটমেন্ট এটা বলা হয় কিউরেটিভ ওয়ান অ্যান্ড অনলি কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন এখানে কি যেভাবে করা হয় সেটা দেওয়া হয়েছে পনেরো ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য তিনটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে বলছে চয়েস অফ রেসিপিয়েন্ট ডিপেন্ডেন্ট অন থ্রি রিস্ক ফ্যাক্টর এক নম্বর ইনএডিকুয়েড আয়রন সিলেশন যাদের থ্রি রিস্ক ফ্যাক্টর এক নম্বর ইনএডিকুয়েড আয়রন সিলেশন যাদের প্রেজেন্স অফ লিভার ফাইব্রোসিস যাদের এবং হেপাটোমেগালি মোর দেন টু সেন্টিমিটার তাদের আবার রিস্কের সাথে অ্যাকর্ডিং টু ক্যাটাগরি করা হয়েছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি এগুলো ডিটেলস না জানলেও চলবে জিন থেরাপি দেওয়া যেতে পারে ইনসারশন অফ নর্মাল গ্লোবিন জিন ইন টু দা ম্যারো স্টিম সেল দেওয়া যেতে পারে আলটিমেটলি কিউর অফ থ্যালাসেমিক সিনড্রোম আর এটার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন এখন পর্যন্ত ফিসিবল হয় নাই ভবিষ্যতে কখনো হতে পারে ডায়েটের ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টের যে আয়রন কন্টেনিং যেসব ফুড আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বলা হবে এবং যেসব কন্টেন্টগুলো আয়রন অ্যাবজর্বশনে বাধা দেয় সেগুলোকে প্রমোট করতে হবে যেমন মিল্ক তারপরে চিজ তারপরে টি কফি যেগুলো আয়রন অ্যাবজর্বশনে বাধা দেয় এগুলোকে তাকে বেশি করে খেতে বলতে হবে এবং আয়রন কন্টেন্ট যেমন কচু শাক যেগুলোর মধ্যে অথবা মগজ কলিজা যেগুলোতে আয়রন বেশি থাকে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বলতে হবে আর ভেজিটেবলস এর মধ্যে ভিটামিন সি কন্টেন্ট যেসব ফুড গুলো আছে সেগুলো সে বেশি আয়রন যেহেতু তাকে অ্যাবজর্বশন করে সুতরাং এগুলোকে নিষেধ করতে বলতে হবে এবং দুধ খেতে বলতে হবে বেশি করে যার ফলে ক্যালসিয়ামও পাবে সে এবং আয়রন অ্যাবজর্বশনও প্রিভেন্ট করবে সার্জারির ক্ষেত্রে স্পেসিফিক থ্যালাসিমিয়ার রোল যেমন পেশেন্টের কমপ্লিকেশন যেগুলো হয় কোলেলিথিয়াসিস হলে কোলেসিস্টেকটোমি কোলেডোকোলিথিয়াসিস হলে কোলেডোকোলিথোটোমি সিরোসিস যদি হয় লিভার বায়োপসি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন আলসার হলে সার্জিক্যাল ড্রেসিং অ্যান্টিবায়োটিক প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার যদি হয় সার্জিক্যাল কারেকশন স্পাইনাল কর্ড কমপ্লিকেশন যদি হয় কম্প্রেশন হলে ল্যামিনেকটোমি করতে হবে ফলো আপ ইউজুয়ালি আমরা মান্থলি সিবিসি করি থ্রি মান্থলি সিরাম পেরিটিন গ্লুকোজ ইউরিয়া ক্রিটিন ইন এসজিপিটি করি এভরি সিক্স মান্থলি ইসিজি অ্যান্ড ইকো দিয়ে কার্ড ट्रांसफिशन लेस दैन टेन 
আর যদি রেগুলার ট্রান্সফিউশন বাট নো অর পোর আয়রন সিলেশন তাহলে লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার আর যদি রেগুলার ট্রান্সফিউশন অ্যান্ড গুড সিলেশন করে তাহলে আপ টু ফর্টি ইয়ার্স অর মোর কমনেস্ট কজ অফ ডেথ ইস আয়রন ওভারলোড অ্যান্ড হিমোক্রোমাটোসিস থ্যালাসিমিয়া প্রিভেন্ট করার উপায় হল ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট থ্যালাসিমিয়া অ্যান্ড ইস প্যাথোফিজিওলজি তারপরে স্ক্রিনিং টেস্ট করা যেতে পারে জেনেটিক কাউন্সিলিং করা যেতে পারে এবং প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে এখানে অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কে দেখানো হয়েছে স্ক্রিনিং টেস্ট আমরা আর বিসি ইন্ডেক্স দেখতে পারি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমি অ্যানেমিয়া এছাড়া নেস্ট্রফ টেস্ট এবং এইচ বি এ টু টেস্ট করে আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি জেনেটিক কাউন্সিলিং করতে পারি যে বেবির ক্ষেত্রে কিভাবে ডিজিজ প্রসেসটা হচ্ছে প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস করতে পারি বাই করিনিক ব্লাস স্যাম্পলিং এবং অ্যামিনিয়োসিনথেসিসের মাধ্যমে থ্যালাসিমিয়া ডে ইন্টারন্যাশনালি এইথ মে পালন করা হয় ইটস ডেডিকেটেড টু থ্যালাসিমিয়া টু রাইস পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ফর প্রিভেনশন অফ থ্যালাসিমিয়া অ্যান্ড হাইলাইট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ক্লিনিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড থ্যালাসিমিয়া পেশেন্টস টু ইন অল কান্ট্রিজ থ্যালাসিমিয়া ডে জয়েন আস অ্যান্ড সেভিং দ্য নেট নেক্সট জেনারেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাইভ মিনিট মেডিকেলের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং রিং বাটনে প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ